Καλησπέρα σα. Με λένε πάνω. σω να με ξέρετε οι πιο πολύ ω γεράκι από την τηλεοπτική εκπομπή του Mega The Chase. Ε, ω γεράκι, δέχομαι δύο βασικέ ερωτήσει. Η πρώτη είναι, σα τα λένε. Αυτοί μου τη ρωτάνε οι πάντε. Και του λέω, ελάτε να τσακάρετε αν έχουμε ακουστικά ή όχι. Έχει γίνει μια επιλογή ε, πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολλέ φάσει για να επιλέγουμε εμεί τέσσερι. Οκ, okay, τη την έχω συνηθίσει αυτήν την ερώτηση. Η άλλη ερώτηση που μου κάνουν συνήθω, και αυτή ομολογώ την δέχομαι με πιο μεγάλη χαρά, είναι πώ απέκτησε τόσε πολλέ γνώσει. Όταν λοιπόν ε, μου έγινε η πρόσκληση και η τιμή να συμμετάσχω στο TEDx εδώ στην Κοζάνη, σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το, το θέμα τη ομιλία μου. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Όλα έχουν να κάνουν με τη γλώσσα ω ένα σημείο. Είμαι συγγραφέα, έχω ένα podcast, είμαι μεταφραστή, διδάσκω ξένε γλώσσε, κάνω επιμέλειε κειμένων. Όλα έχουν σχέση με τη γλώσσα, με το φαινόμενο τη γλώσσα. Μιλάω για τι γλώσσε, αλλά αυτό που με συναρπάζει είναι το φαινόμενο τη γλώσσα γενικά. Για μένα η γλώσσα είναι σαν μια, σαν μια ουράνια σφαίρα, η οποία καλύπτει τα πάντα. Μπορεί να εξηγήσει τα πάντα, μπορεί να εκφράσει τα πάντα, μπορεί να ρίξει σκοτάδι, στο, να ρίξει φω στο σκοτάδι του κατανόητου, να ανοίξει τα σεντούκια του, της, του επιστητού και να κάνει το πραγματικό ε, άρωμα των πραγμάτων να ανθίσει, να απλωθεί. Πάντοτε λοιπόν αγαπούσα τη, τη γλώσσα. Γιατί αγαπούσα του ήχου, αγαπούσα τι λέξει. Έχει τύχει πολλέ φορέ να είμαι ακόμα και σε κατάλληλα μέρη, όπω α πούμε σε μια κηδεία. Έχει τύχει να είμαι σε επικίδιο και αντί να. εννοείται πρόσεχα λιγάκι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να με συναρπάσει ακόμα και μία λέξη, α πούμε να πει κάποιο στην έκδοση του επικίδιου, Σιλίβδιν. Και να πω Σιλίβδιν, ωραίο, μπράβο. Ή να χρησιμοποιήσει, α πούμε, ένα φοβερό ε, παρακείμενο και να λέω μπράβο του, τι λε τώρα. Αλλά αν ευχαριστώ ένα πράγμα που υπάρχει, είναι οι οδηγίε χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. Θα μου πείτε από πού και ω πού. Θα παραξενεύεστε. Κι όμω, κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε προδιαδικτυακέ εποχέ. Όταν λοιπόν έπρεπε να, ε, να, να, να αναζητήσει τη γνώση, έπρεπε να γίνει εφευρετικό. Τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Οπότε τότε, α πούμε, εγώ ήθελα να σου πω μια ιστορία. Ήθελα να μάθω ξένε γλώσσε. Εντάξει, κάναμε αγγλικά στο σχολείο, τότε δεν υπήρχαν τα γαλλικά. Τα γερμανικά και όλε τι άλλε γλώσσε. Τι έκανε, ή θα πήγαινε, θα έλεγε στου γονεί σου να σε πάνε στην πλησιέστερη κομμόπολη, δύσκολο. Ή οπότε τι έκανα, παράγγειλα κάποιε γραμματικέ. Οπότε καλέ και άγιε οι γραμματικέ, μάλιστα διάλεξα κι εγώ γαλλικά και γερμανικά. Τώρα βρήκα κι εγώ γλώσσε, στραβουλά τη γλώσσα σου με τι μάθει. Αλλά τέλο πάντων, λάτευα το γεγονό ότι είχα τι πρώτε μου λέξει, την προφορά, τα, τα πρώτα ρήματα. Όμω. Το πρόβλημα είναι τα κείμενα. Πού θα βρίσκα κείμενα. Ε, γιατί οι γραμματικέ έχουν ελάχιστα πράγματα. Πώ θα αναζητήσω κείμενα όταν δεν υπήρχαν. Οπότε έπρεπε να γίνω εφευρετικό, όπω είπα. Αναζήτησα λοιπόν στο σπίτι τι θα μπορούσε να με βοηθήσει. Και ξέρετε τι ήταν. Ήταν οι οδηγίε χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. Π.χ. μπλέντερ, ψυγείο, πλυντήριο, αποχημωτή. Γιατί αυτά τα μαγικά βιβλιαράκια έχουν ένα μαγικό. Στοιχείο. Έχουν τι οδηγίε στα ελληνικά, στη γλώσσα σου και μετά τα έχουν στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά. Οπότε, κοιτάζοντα το ελληνικό κείμενο, συγκρίνει, άλλε φορέ με λίγη δημιουργικότητα, άλλε φορέ με λίγη προσοχή, συγκρίνει και ανακαλύπτει σιγά-σιγά την άλλη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, οι πρώτε λέξει που έμαθα ήταν διακόπτη, πρίζα, σοτάρισμα, απόψυξη. Και ήταν πολύ αστείο γιατί μπορεί να μην ήξερα στα γαλλικά πώ είναι το άλογο, αλλά ήξερα πώ είναι η πρόκληση. By the way, είναι πρελαβάζε. <laughs> Δεν πειράζει όμω, θα, θα, θα τα μάθαινε. Έχει τόσο πολύ θεσμό, θα τα μάθαινε στο μέλλον. Στο χωριό μου στην Αρκαδία έχουμε μια φράση. When there is a will, there is a way. Λοιπόν, σε απλά ελληνικά, άμα θέλει κάτι. Γίνεται. Εγώ λοιπόν, εφόσον δεν είχα, ε, ζούσα σε αυτού του χαλεπού προδιαδικτυακού ε, καιρού, έπρεπε να βρω κάπω να αποκτήσω αυτή τη γνώση. Ε, οπότε, εφόσον δεν υπήρχε Ιντερνετ, είχαμε τι εγκυκλοπαίδειε. Έβαινα λοιπόν την εγκυκλοπαίδεια και τα εξωσχολικά βιβλία και ξεκίναγα από το Α. Αρτβάρκ, ένα ζώο. Άχεν, μια πόλη τη Γερμανία. Ανάκλαση του φωτό, πιο βαρετό. Ε, ακέραια αριθμή, ακόμα πιο βαρετό. Οι ακέραια αριθμοί, ακόμα του βρίσκω λίγο βαρετού σε μαθηματικά. Όμω αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι πλέον 
νομίζω ότι καταλαβαίνω την αξία του, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, τη γνώση ω ένα μοχλό ανάπτυξη. Δηλαδή, οι ακέραιοι αριθμοί δεν με τρελαίνουν. Όμω, όταν καταλάβει την αξία μια γνώση, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει ιδιαίτερα, αυτό, όταν καταλάβει πώ αυτή μπορεί να προαγάγει τη γνώση, την επιστήμη, τότε ίσω να την μάθει λίγο πιο εύκολα. Οπότε, είτε σ' αρέσει κάτι, είτε δεν σ' αρέσει. Είτε γεμίζει την ψυχή σου και θε να εμβαθύνει. Είτε το βλέπει απλά ωφελημιστικά και χρησιμοθετικά για να αποκτήσουμε μία θέση, να πάρουμε το υπολοιπόθετη προαγωγή, να πάρουμε καλύτερο μισθό. Πάντοτε, μα πάντοτε, βοηθάει να καταλαβαίνει την αξία τη γνώση. Πιστέψτε με, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Έχω μάθει πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και αν δεν ήταν στον άμεσο κλάδο των ενδιαφέροντων μου. Μόνο και μόνο επειδή έλεγα: Οκ, okay, μπορεί για μένα να είναι τόσο σημαντικό, όμω μπορεί να κάνω διασυνδέσει με άλλα πράγματα και έτσι να το συμπαθήσω. Ε, λοιπόν, ένα λοιπόν, βασικό τρόπο για να θυμάσαι πράγματα είναι να υπογραμμίζει. Θα μου πείτε τώρα κάτι σα είπα. Δεν θα σα πω με τι μαρκαδόρο πρέπει να υπογραμμίζει. Έχω μαθητέ, εγώ διδάσκω και του βλέπω να μου φέρουν κάτι τετράδια με κόκκινο, με κίτρινο, με πράσινο, με κεφαλαίο και όλα αυτά. Αυτό είναι το δικό σα προσωπικό στυλ. Και γενικά σε αυτή την ομιλία θα σα πω τι πρέπει να κάνετε. Το όλο πράγμα στη μάθηση είναι δοκιμή και πλάνη. Δοκιμάζετε, άλλο θα σα τύχουν, άλλο δεν θα, θα σα πετύχουν, αλλά όχι. Για παράδειγμα, υπογράμμιση. Εγώ πολλέ φορέ διαβάζω κάτι. Μπορεί να είναι λογοτεχνία, μπορεί να είναι επιστήμη, οτιδήποτε. Και θέλω κάτι μου κάνει ενδιαφέρον, κάτι μου κάνει κλικ. Θα το υπογραμμίσω και κάποια φορά θα βάλω και ένα θαυμαστικό. Αυτό που βοηθάει ότι όταν θα ξεφυλίσει κάποια στιγμή αυτό το βιβλίο πάλι, θα μπορεί να, να ανοιχνεύσει αμέσω τι ήταν αυτό που σε ενδιαφέρει. Εγώ μάλιστα βάζω. Ε, επιλέγω αυτά που ήταν τα πιο σημαντικά για μένα και βάζω τον αριθμό τη σελίδα στην τελευταία σελίδα στο πιστόφυλλο, έτσι ώστε να ανατρέξω πολύ πιο εύκολα. Και θα μου πείτε πάντοτε, ε, ε, πολλέ φορέ ξεχνάμε ε, 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 αυτό που διαβάσαμε και το καταλαβαίνω πώ. Έχει τύχει να διαβάσω πάλι ένα βιβλίο που το είχα διαβάσει παλιότερα και να διαβάζω κάτι και να λέω: Α, τι ωραίο, τι λε τώρα. Και να βρω ότι στο τέλο έχω βάλει ένα θαυμαστικό. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι το είχα διαβάσει και είχα εκπλαγεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που εξεπλάγει και τώρα. Αλλά η υπογράμμιση πάντα βοηθάει. Ένα όμω πιο σημαντικό τρόπο, νομίζω, για να θυμάσαι είναι η εξιστόρηση. Είναι η αφήγηση. Αυτό που λέμε πλέον το storytelling. Το storytelling έχει το φοβερό προνόμιο ότι επειδή. Διηγήσε εσύ αυτό που μόλι διάβασε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νωρί γίνει η. Ε, η ό, ό, όσο πιο, πιο νωρί εξιστορεί αυτό που μόλι διάβασε, τόσο πιο πολλά πράγματα θα θυμάσαι. Σε όσα πιο πολλά άτομα το πει, πάλι θα βοηθήσει να γίνει καλύτερη εμπέδωση για σένα. Πρώτα σα μιλάω για τον ίδιο τον πομπό τη γνώση. Εσύ θα το μάθει πιο εύκολα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Λέει εδώ πώ η Ιρλανδία με δίδαξε να μαθαίνω. Πριν κάποια χρόνια αποφάσισα να πάω στην Ιρλανδία. Εγώ οπότε δεν ταξιδεύω, γενικά μου αρέσει να διαβάζω. Και για την Κοζάνη διάβασα πριν έρθω. Λοιπόν, ε, αποφάσισα λοιπόν να διαβάσω την ιστορία μια χώρα, η οποία κακά τα ψέματα δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα. Διαβάζοντα λοιπόν, διάβασα για τον μεγάλο λοιμό του 1840. Μπορεί να μην, να μην τον έχετε ακούσει. Είναι η μεγάλη πείνα τη πατάτα. Για εμά μπορεί να μιλάει κάτι, όμω για του Ιρλανδού που έχασαν τα δύο πέμπτα του πληθυσμού του εκείνη τη δεκαετία και είχε μακροπρόθεσμε συνέπειε που ακόμα τι βιώνουν, είναι κάτι σαν την μικροστατική καταστροφή για μα. Μια τεράστια λοιπόν καταστροφή που εμένα με συγκλώνει. Άρχισε λοιπόν να το λέω σε εσένα, σε εσένα, σε εσένα, το λέω παντού, με ζήλο και ενθουσιασμό. Και αυτό με βοήθησε ώστε σιγά σιγά, ακόμα και αυτά που είχα μάθει πρόσφατα, να τα βάλω σε μια λογική σειρά, να φτιάξω ένα κορμό, μετά να συμπληρώσω και τις επιμέρους λεπτομέρειες και έτσι να τα ενσωματώσω. Ε, γιατί, ξέρετε, το storytelling, η αφήγηση, σε βοηθάει να μην απολέσεις αυτό που έχεις μόλις μάθει. Γιατί φανταστείτε εγώ τον, τον εγκέφαλο, τον έχω σαν μια... Σαν ένα απόκοσμο τοπίο που έχει πάρα πολλέ χαράδρε. Και μέσα σε αυτέ τι χαράδρε υπάρχουν γνώσει που κρέμονται από μικρά κλαδάκια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμάσαι όλα όσα έχει περιδιαβεί μέσα σε αυτέ τι χαράδρε. Ακόμα και αν περάσει από την ίδια χαράδρα, λογικά θα έχει ξεχάσει. Εκεί λοιπόν έρχεται το, η αφήγηση, το storytelling και βοηθάει, γιατί επιτελεί αυτόν τον διτό σκοπό, ώστε και εσύ να μην ξεχάσει αυτό που έχει, οπότε εσύ να μπορεί να εμπεδώσει αυτό που έχει μάθει, αλλά ταυτόχρονα να διδάξει, οπότε να βοηθήσει εσύ του άλλου να μάθουν αυτό που θε να πει. Λοιπόν, υπάρχουν τρει κατηγορίε ανθρώπων. Αυτοί που του αρέσει να λένε ιστορίε, 
Αυτοί που του αρέσει να ακούνε ιστορίε και αυτοί που του αρέσουν και να λένε και να ακούνε. Μαντέψτε, μαντέψτε σε ποια κατηγορία ανήκω εγώ. Στην τρίτη. Πάντα μου άρεσε να διαβάζω και πάντα μου άρεσε να μοιράζομαι αυτό που διάβαζα. Γιατί πίστευα, όπω και εσεί, θα το έχετε ζήσει από το ένα βιβλίο που έχετε διαβάσει. Μια ταινία που είδατε, μια εκδήλωση, ένα θε... μια θεατρική παράσταση. Δεν θέλετε μετά να τη μοιραστείτε, γιατί με του φίλου σα ή το μέσω, μέσω των social media. Ε, αυτό νομίζω ίσω να με οδήγησε στο να θέλω και να γίνω και συγγραφέα. Γιατί ήθελα να μοιραστώ τα βιώματά μου, τι ιδέε μου, ακόμα και τα λεξικά που έχω γράψει. Έχω γράψει δύο λεξικά. Το ένα είναι ένα ετοιμολογικό λεξικό τη Αγγλική και το άλλο είναι ένα ε, γλωσσάκι, το πρώτο μου βιβλίο, το γλωσσάκι του χωριού μου στην Αρκαδία. Γιατί μεγαλώντα, άκουγα τι παππούδε μου και του ε, θείου να λένε υπέροχε λέξει που ένιωθαν ότι χάνονται. Και έλεγα, δεν είναι αμαρτία να χαθούν λέξει όπω το πισάχναρο και ο βερέμι. Ε, οπότε, στο, το storytelling, ε, ε, είπαμε ότι βοηθάει πάρα πολύ για δύο, με δύο τρόπους. Πρώτον, και αυτός που τα λέει βοηθιέται, αλλά και αυτός που τα ακούει, γιατί μαθαίνει. Δεν θα σας πω εδώ οι επιστημονικές θεωρίες, παρόλα αυτά λένε οι έρευνες ότι όταν μαθαίνουμε μέσω storytelling, μπορούμε να αφομοιώσουμε μέχρι και 25% παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο που το storytelling πλέον είναι πολύ βασικός ε, πυλώνας του marketing, των πωλήσεων, ε, της διαφήμισης. Ακόμα και το TEDx, αν το σκεφτείτε τι είναι, είναι η αποθέωση του storytelling. Οπότε και υπάρχει μια πληθώρα πλέον, ε, δεν είναι όπως παλιά που δεν είχαμε πηγές, πλέον υπάρχει μια υπερπροσφορά, μια υπερπληθώρα ε, πηγών. Και για μένα, ξέρετε το καλύτερο πράγμα, ακούστε podcast, δείτε σειρέ. Σειρέ καλύτερα στα αγγλικά, για να, να μαθαίνετε και τη γλώσσα. Ντοκιμαντέρ, εκπομπέ ραδιοφωνικέ ε, ή ε, ραδιοφωνικέ. Μπορείτε, α πούμε, να μάθετε πώ να φτιάχνετε παστίτσιο. Α πούμε, εγώ δεν ξέρω. Μπορείτε όμω να μάθετε από πού βγαίνει η λέξη παστίτσιο. Αυτό το ξέρω. Ε, μπορείτε επίση να μάθετε κιθάρα. Μπορείτε να μάθετε κιθάρα. Μπορείτε φαίνεται, να μάθετε τη γλώσσα των χετέων. Που είναι 3.000 χρόνια που μιλόταν. Ε, μπορείτε. Δεν είναι τυχαίο παράδειγμα. Εγώ θέλω να τη μάθω, βέβαια, όλο την αφήνω. Και θα μου πείτε και πού θα, πού θα, πού θα μιλήσει μια γλώσσα που έχει να μιληθεί 3.000 χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν πειράζει. Το πολύ πολύ να καλέσω και το πνεύμα ενό ε, και σε μια σεάνση θα μιλήσουμε. Το βασικό πράγμα είναι το πάθο. Το πάθο είναι το πρωταρχικό. Πλέον έχουμε και την τεχνολογία. Το θέμα είναι ο χρόνο. Και θα μου πείτε όλοι, μα καλά, οκ, okay, εντάξει, έχουμε το πάθο, θέλουμε να μάθουμε, έχουμε την αγάπη, έχουμε το Ιντερνετ. Πού θα βρω χρόνο. Κοιτάξτε, εγώ διδάσκω business English, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι μαθητέ μου στη διεπτική πλειονότητα είναι ενήλικε. Τι σημαίνει ενήλικα, ότι δεν έχω χρόνο. Ή τουλάχιστον έχω πολύ λιγότερο χρόνο από ότι έχει ένα έφηβο. Τώρα, ο έφηβο θα κάνει τα, τη γλώσσα του, τη μουσική του, τι διάφορε δραστηριότητέ του, αλλά μέχρι εκεί. Πολλά, αλλά μέχρι εκεί. Οι ενήλικε όμω έχουν και τι οικογενειακέ δραστηριότητε. Οπότε είναι σαφώ πιο δύσκολα. Και όμω. Πάντοτε βρίσκω χρόνο και πιστέψτε με, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Κάποια τα βλέπετε στην τηλεόραση, κάποια τα να ακούτε το podcast μου, τα βιβλία μου. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω χρόνο. Γιατί, Γιατί κατάλαβα από μικρό ότι μπορούμε να βρούμε χρόνο όταν θεωρούμε ότι δεν έχουμε. Δηλαδή, όταν συνδυάσουμε τη μάθηση με θεωρητικά ασύμβατε δραστηριότητε, ε, οι οποίε δεν τι έχουμε συνηθισμένε με τον ελεύθερο χρόνο, γιατί θεωρούμε ότι εκείνη ώρα κάνουμε κάτι. Εγώ δεν σας λέω να, να θυσιάσετε την, τον καφέ που πίνετε ή το, το ποτήρι κρασί ε, που κάθεστε στον καναπέ θέλετε να χαλαρώσετε για, μετά από μια δύσκολη μέρα. Δεν σας λέω να θυσιάσετε την, ε, τους φίλους σας ή την έξοδό σας, γιατί τότε το θέμα είναι να έχετε και ελεύθερο χρόνο για να χαίρεστε. Όμως μπορείτε κάλλιστα να κάνετε άλλα πράγματα τα οποία θεωρητικά δεν, ε, δεν είναι, όπως σας είπα, συνδεδεμένα. Για παράδειγμα, περπατώντα με τη γνώση στο χέρι, όταν ήμουν μικρό, πριν πολλά χρόνια, που είχα πάρα πολύ χρόνο, ωραίε εποχέ τότε, πήγαινα να κάνω διάφορε δουλειέ. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο, πήγαινα στο γυμναστήριο και έλεγα τότε, αντί να ακούω συνέχεια με μουσική του Walkman, ξέρετε τι είναι το Walkman. Ε, νομίζω είμαι σίγουρο να ξέρετε, άλλη μισή δεν πρέπει να το έχετε ζήσει. Λοιπόν, ε, άλλε εποχέ τότε. Λοιπόν, έλεγα, γιατί να μην μάθω αγγλικά και τότε μάθανα ιταλικά και ισπανικά γύρω στα 20, ταυτόχρονα. Μην το δοκιμάσετε. Λοιπόν, θα, 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 θα τα κάνετε σαλάτα, επειδή μοιάζουν πάρα πολύ. Τι έκανα λοιπόν, έπαιρνα, έπαιρνα χαρτάκια και τα έβαζα στην τσέπη όπου έβαζα λέξει μέσα. Ε, Χώρακαν περίπου 70 από εδώ, 70 από εκεί. Όσο λοιπόν περπατούσα, τι έβγαζα. Εντάξει, τότε βέβαια, επειδή δεν είχαμε και τα, τα ασύρματα, ξανανόμιζα ότι είμαι κανένα τρελό ο κόσμο που με έβλεπε, και τι επαναλάμβανα. Μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου, είχα φτάσει περίπου 
είχα περίπου μάθει αυτέ τι λέξει. Όταν κάποιο με πήρε ένα μηχανάκι, δεν μπορούσα να βγάζω το χαρτί. Τι έκανα λοιπόν, ε, αυτέ τι λέξει τι έβαζα με κάποια νοηματική σειρά. Παράδειγμα, ήταν όλα ζώα. Όλε ήταν λέξει από Α. Οπότε διάβαζα λιγάκι πριν να ανεβώ στο μηχανάκι, μέχρι να φτάσω στο κέντρο τη Αθήνα, έχουμε μπόλικα φανάρια από εκεί που μένω. Σε κάθε φανάρι έβγαζα το χαρτί, θυμόμουν λιγάκι και τι επαναλάμβανα. Οπότε και δέκα λέξει να μάθει είναι κέρδο, πιστέψτε με. Επίση, στο, στο σπίτι, πώ μπορείτε να μάθετε. Εγώ, όταν πλένω πιάτα και μαθαίνω μια γλώσσα, βάζω το τετράδι μπροστά μου. Ο, ε, ο, ακόμα και όταν, όταν σιδερώνεται, ό,τι καλύτερο για οπτικό ακουστικά. Ε, όταν, α πούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα για οπτικό ακουστικό, όταν ας πούμε, βάζετε την σκούπα που κάνει ε, θόρυβο, μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά και να ακούσετε ένα podcast. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι καλό για ιστορία, ψυχολογία. Τώρα, για να μάθει πώ να φτιάξει Black Forest ή για να, πώς, να, πώς, να φτιάξει τον υπολογιστή σου που κράσαρε μόνο με ακουστικά, χωρί εικόνα, νομίζω ότι θα κρασάρετε κι εσεί οι ίδιοι. Λοιπόν, δεν θέλω να σα ε, κουράσω με θεωρίε επιστημονικέ, να σα μιλήσω πώ δουλεύει η μνήμη, ο υπόκαμπο, η αμυγδαλή, η μετοπία, η λόγια. Γιατί ούτε εγώ ασχολούμαι με αυτά. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου είναι πράγματα τα οποία εγώ προσπάθησα. Για παράδειγμα, όταν, ε, 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 όταν έδινα lower και δεν ήξερα τότε πολλέ λέξει και μάθανα πάρα πολλέ, και ήταν πολύ δύσκολη η ορθογραφία των αγγλικών, φανταζόμουν ότι όταν έλεγα τη λέξη, ότι έρχεται από μακριά η λέξη και σιγά σιγά έφτανε κοντά μου και μεγάλωνε. Πώ είναι στο Star Wars που τα αστέρια. Λοιπόν, θεωρείτε ότι πέτυχε αυτό. Ήταν παταγώδη αποτυχία. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να σπάσω αυτόν τον φαύλο κύκλο τη αναποφασιστικότητα τη δράση. Να δοκιμάσω λίγο μόνο και εγώ κάτι καινούριο. Η μία γνώση νύβει την άλλη. Κάθε γνώση επικαλύπτει την άλλη. Γι' αυτό όσο πιο πολλέ πηγέ χρησιμοποιείτε, το έχουμε και το Ιντερνετ, η κάθε μία θα συμπληρώνει. Όπω βλέπετε εδώ, το πλαίσιο είναι. Σαν συνδέσει, σαν συνάψει. Πολλέ φορέ δηλαδή με ρωτάνε πώ θα θυμάσαι όλα. Κάνω συνάψει. Παράδειγμα, θε να μάθει ε, μαγειρικού όρου, βοηθάει να ξέρει γαλλικά. Θε να μάθει καλύτερη ιστορία, βοηθάει η γεωγραφία. Θέλει να μάθει να γράφει καλύτερε παρουσιάσει, καλύτερα mail, βοηθάει να έχει διαβάσει λογοτεχνία. Φτιάχνει πολύ το λεξιλόγιο για αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε όμω, αφού ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε, τι να κάνουμε, ξεχνάμε. Η, η γνώση είναι ένα ποτήρι που. Μπάζει από παντού. Δεν είναι δυστυχώ, ξεχυλίζει. Ε, γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ να κάνετε συνδέσει, να κάνετε συνάψει. Ε, βοηθάει η απαγωγή εισάτοπων. Άμα δεν είναι το Α, μήπω είναι το Β. Πιστέψτε με στο Chase πολλέ φορέ βρίσκω έτσι την απάντηση. Λοιπόν, ε, να διασταυρώνετε τι πηγέ σα. Επίση έχουμε τα δύο F, focus και feedback. Άμα χαζεύετε την ώρα που διαβάζετε και σκέφτεστε πού θα πάτε διακοπέ το καλοκαίρι, εδώ τι δεν θα μάθετε πολύ καλά. Επίση, διαρκή ανατεφοδότηση. Εγώ δοξάζω τον ύψο το που υπάρχει το Google. Δηλαδή, το ανάβω και ή κάθε μέρα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα συνέχεια να ανανεώνω τι γνώσει μου, να ενημερώνομαι, προσπαθώντα πάντοτε, όπω σα είπα, να τσεκάρω τι ε, πηγέ μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι το γεράκι, το επέλεξα γιατί ήθελα πάντοτε να κυνηγάω τη γνώση και ελπίζω να το κάνετε κι εσείς.